di dalam negeri, di luar negeri, di mana pun anda berada, di mana pun anda berada, di mana pun anda berada, kita segera kita mau perhatikan firman untuk Allah untuk mana pendalaman Alkitab dari Kitab Ruh pasal yang kedua ayat yang pertama, Ruh dua ayat satu, Ruh bertemu dengan Allah. Ayat satu, Naomi itu mempunyai seorang sama dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum milik namanya Boaz. Nau itu mempunyai seorang keluarga, mempunyai seorang keluarga atau sana dari pihak suaminya diri dia bernama Boas yang bernama Boas. Dia seorang yang kaya raya. Dia seorang yang kaya raya. Ini adalah kemurahan yang diperoleh yang tanpa bisa dari oleh Ruh. Ini adalah kemurahan yang diperoleh dengan tanpa bisa dari oleh Ruh, sore, uji Tuhan. Jadi kemurahan yang diperoleh Ruh ini semakin hari semakin nyata dan semakin hari semakin bertambah-tambah. Uji Tuhan. Ruh dua dalam susunan tabernaknya terkena pada berita mas. Ruh dua dalam susunan tabernaknya terkena pada berita mas. Uji Tuhan. Sore, Ruh. Perintah untuk membuat berita emas ditulis di dalam keluaran 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Kemudian pelaksanaannya ditulis di dalam keluaran 37 ayat 17 sampai 24. Saya ulangi perintah untuk membuat berita emas ditulis di dalam keluaran 25 ayat 31 sampai dengan ayat 40. Pelaksanaannya ditulis di dalam keluaran 37 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kemudian antara perintah dengan pelaksanaannya diselingi dengan kejatuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Mereka menyembah patung anak lembu sama suaranya. Kisahnya ditulis di dalam keluaran pasal 32. Kesimpulannya antara pelak, antara pembu, antara perintah untuk membuat berita emas dengan pelaksanaannya diselingi dengan kejatuhan yang dialami oleh bangsa Israel. Ada seribu. Jadi antara perintah dan pelaksanaan untuk membuat berita emas diselingi dengan kejatuhan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah emas, patung lembu emas suangan. Puji Tuhan! Oleh sebab itu, pelaksanaan untuk membuat pelita emas harus segera terputus untuk menerangi gelap yang rusak. Oleh sebab itu. Pelaksanaan untuk membuat pelita emas harus segera untuk menerangi gelap yang rusak, termasuk dosa dalam penyembahan berhala. Amin. Keluaran 37 ayat 22 sampai 37. Keluaran 37. Ayat 22 dan 24. Pembuatkan diri ayat 22 Tombol dan cabang itu Dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni Ayat 24 Dari satu talenta emas murni Dibuat nyalakan diri itu dengan segala perkakasnya Tunggu Berita emas dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni Dari satu talenta emas murni Puji Tuhan. Berita emas dibuat dari sepotong emas, yaitu dari satu talenta emas murni. Talenta ukuran timbangan seberat 3000 sikap. Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3000 sikap, kurang lebih 34 kg. Anda seru. Talenta itu ukuran timbangan sebesar 3000 sikap. Kurang lebih 
34 kg. Jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu di 6000 dinar. Jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6000 dinar. Puji Tuhan. Dan itu bisa dilihat jumlah yang besar itu di dalam Injil Matius pasal 18. Puji Tuhan. Suratku harga jual emas untuk saat ini sengaja juga saya harus sampaikan harga jual emas untuk saat ini kalau saya tidak salah logam mulia 600 ribu per gram 600 ribu per gram satu kilogram sama dengan seribu gram satu kilogram sama dengan seribu gram berarti kalau harga emas atau logam mulia seharga 600 ribu satu gram kalau dikali seribu gram sama dengan 600 juta rupiah itu baru satu gram harga yang sangat fantastis untuk harga sebuah berita emas kalau tadi 600 ribu satu gram 600 ribu kalau dikali seribu gram sama dengan 600 juta itu satu kilogram berarti nilainya saat 600 juta kalau dikali 34 kilogram sama dengan 20 miliar 400 juta 20 miliar 400 juta harga yang sangat fantastis untuk harga sebuah berita mas ambil selanjutnya 20 miliar 400 juta harga yang sangat tinggi harga yang sangat fantastis untuk sebuah berita bernilai tinggi puji Tuhan Tuhan juga merindu supaya sidang jemaatnya sidang jemaat Tuhan bernilai tinggi di hadapannya amin surat Tuhan puji Tuhan Bible atau Alkitab berkali-kali bahkan ribuan kali menjelaskan bahwa Allah kita kaya Puji Tuhan Allah kita kaya Sebab segala sesuatunya adalah Milik kepunyaannya Puji Tuhan Sebab segala sesuatunya adalah Milik kepunyaannya Saudaraku Berasal dari kaum Elimelek Bernama Boas dia sangat kaya. Dia sangat kaya raya. Puji Tuhan. Ini kemurahan nanti yang dialami oleh Ruth yang tanpa bisa dalainya dia peroleh dari Tuhan. Amin surat Supaya sikap jemaatnya dari kehidupan yang kaya berharga dan bernilai tinggi menjadi suatu kehidupan yang sangat fantastis di hadapannya. Amin surat Puji Tuhan. Surat kepunyaan Tuhan sebagai tanda kekayaannya itu semua ditulis di dalam Kitab Mazmur sebanyak tujuh kali kepunyaan Tuhan. Sebagai tanda kekayaannya, semuanya itu dinyatakan di dalam Kitab Mazmur sebanyak tujuh kali antara lain. Satu, punya pula segala binatang hutan. Ditulis dalam Mazmur 50 ayat 10. Dua, punya pula dunia dengan segala isinya. Ditulis dalam pasal 50 ayat 12. Tiga, punya pula gilia dan punya pula manasih. Ditulis dalam Mazmur 60 ayat 9. Empat, punya pula siang dan malam. Ditulis dalam Mazmur 74 ayat 16. Lima, punya pula langit dan bumi. Ditulis dalam Mazmur 89 ayat 12. Enam, Punya murah lembu yang per, punya murah lengan yang perkasa, 
ditulis dalam Mazmur 89 ayat 14. 7. Punya dialah kita ditulis dalam Mazmur 100 ayat 3. Memang kalau berbicara tentang kekayaan Tuhan itu ditulis berkali-kali bahkan beribu-ribu kali di dalam Bible atau Alkitab dari kejadian sampai 6, sampai kita Wahyu berjumlah 66 kita tetapi kekayaan Tuhan secara khusus tentang kepunyaannya dinyatakan dalam kitab Mazmur ada tujuh kali ada tujuh kali saya ulang satu punya kuras segala binatang hutan Mazmur 50 ayat 10 dua punya kuras dunia dengan segala isinya dalam Mazmur 50 ayat 11 tidak punya kuras dilihat dan punya kuras menasih Mazmur 60 ayat 9 empat punya murah siang dan malam dan ditulis dalam Mazmur 74 ayat 16 lima punya murah langit dan bumi ditulis dalam Mazmur 89 ayat 12 enam punya murah lengan yang perkasa ditulis dalam Mazmur 89 ayat 14 tujuh punya dialah kita ditulis dalam Mazmur 100 ayat 3 selanjutnya Pembagian ketujuh hal tersebut sebagai berikut. Pembagian ketujuh hal tersebut sebagai berikut. A. Tentang hal satu sampai tiga. A. Tentang hal satu sampai tiga. Itu berbicara tentang pengakuan Tuhan tentang kekayaannya. Ya, menuju pengakuan itu berbicara tentang pengakuan Tuhan tentang kekayaannya. A. Kemudian B tentang hal 4 sampai 6 B tentang hal 4 sampai 6 Pengakuan manusia tentang kekayaan Tuhan Jadi tiga kali Tuhan mengakui tentang kekayaannya Itulah hal 1 sampai 3 Kemudian tiga kali pengakuan manusia tentang kekayaan Tuhan itu tentang hal 4 sampai 6 Apa saudara C tentang hal ke 7 C tentang hal ke 7 Ini adalah pengakuan yang tulus Bahwa Tuhan itu kaya Dan kita manusia adalah ciptaannya Berarti kekayaannya Berarti manusia adalah salah satu kekayaan Tuhan Kekayaan itu adalah inventaris dan kekayaan surgawi juga hendak diinventarisirkan kepada manusia itu juga. Amin saudara, puji Tuhan. Haleluya. Kerana dapat dipahami dengan baik. Sebab segala ke, ke, segala kepentingan kealahan berkenan diam di dalam diri dan Sikap jemaat adalah tubuhnya yang adalah keberuhannya. Jadi kekayaannya itu, saudara itu manusia adalah manusia adalah ciptaannya berarti kekayaannya. Sebagai inventaris ya, sebagai inventaris. Dan kekayaan Tuhan juga hendak diinventarisirkan kepada milik tubuhnya. Itulah ciptaannya sendiri, termasuk manusia itu sendiri. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita lihat milik kepunyaannya. Manusia adalah ciptaannya, milik kepunyaannya. Puji Tuhan. Jadi ciptaannya itu adalah kekayaannya. Amin, saudara. Wahyu satu, wahyu satu. Ayat 20 Demikian firman Tuhan Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kulihat pada tangan kananku Dan ketujuh kaki dia emas itu Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat Dan ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat Puji Tuhan Sri pertama Tujuh bintang ialah 
mereka ketujuh jemaat tujuh bintang ialah malaikat ketujuh jemaat yaitu pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan yaitu pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan amin sedang kedua tujuh pelita tujuh pelita ialah ketujuh sikap jemaat yang digembalakan oleh Tujuh pelita ialah ketujuh sikap jemaat yang digembalakan oleh para pemimpin-pemimpin. Puji Tuhan. Imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan disuruh juga pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan. Itu harus diperhatikan. Amin surat Tuhan. Puji Tuhan. Itu keberadaannya sesuai dengan penampilan Bung Siul. Keberadaan daripada imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan pernah itu persis seperti Yunusio yang digambarkan yang ditulis oleh Yesaya 2 ayat 2 sampai dengan ayat 3 Puji Tuhan Keberadaan pun keberadaannya ada pun keberadaan dari Yunusio itu tegak berdiri di hulu-hulung kemudian Menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Selanjutnya, nanti banyak suku bangsa berguru-guru naik ke gunung Tuhan. Pertanyaannya, kenapa segala suku bangsa berguru-guru naik ke gunung Tuhan? Sebab dari sila keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan dari Yerusalem. Sebab dari siang keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Puji Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengajar jalan-jalan Tuhan. Amin suratku. Sedangkan Yerusalem menjadi contoh teladan. Pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan itu adalah Yerusalem. Menjadi contoh teladan sehingga bangsa-bangsa berjalan menempuhnya. Menjadi contoh teladan. Amin sudah dikutuknya. Puji Tuhan. Nah, jadi berarti kalau tadi tujuh berita ialah tujuh silang jemaat yang dikembalakan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam rumah Tuhan tersebut. Berarti orang Kristen tidak hanya datang beribadah atau beribadah ke sana kemari sesuka hati, tetapi harus menjadi anggota jemaat. Harus menjadi anggota jemaat. Maksudnya harus dipimpin atau digembalakan oleh gembala yang dipegang Allah, yang dipegang Allah dengan erat di tangan kanannya. Coba saya baca kembali ya. Wahyu 1 ayat 20 Dan rahasia itu cerita Yang telah kau lihat pada tangan kanan Tujuh bintang itu ada di tangan kanan Tuhan Kemudian ketujuh kaki dia kemas Kemudian ada juga kaki dia kemas Jadi ketujuh bintang itulah pemimpin pemimpin rumah Tuhan Mereka sedang jemaat itulah pemimpin dalam rumah Tuhan Sedangkan ketujuh jemaat Ketujuh kaki dia itu ialah ketujuh jemaat. Berarti orang Kristen tidak hanya datang beribadah atau beribadah sesuka hati ke sana kemari, tetapi harus menjadi anggota jemaat. Itu betul harus menjadi anggota jemaat. Maksudnya anggota jemaat maksudnya harus dipimpin atau digembalakan oleh gembala yang dipegang Allah dengan erat di tangan. Mana itu? Itu maksudnya. Paham itu, saudara Itulah milik kepunyaan Allah. Itulah ciptaan Allah milik kepunyaan Allah. Amin, saudara Puji Tuhan. Amin, Harus ditinggi, harus digembalakan oleh pemimpin atau gembala yang dipegang oleh tangan-tangan Tuhan dengan 
dapat dipahami surat Puji Tuhan Kita tidak dapat dipahami dengan baik ya Baik kita lihat lebih jauh tentang Gembala atau pemimpin Yang dipegang erat oleh tangan kanan Tuhan Kisah Rasul 5 Kisah Rasul 5 Ayat 30 sampai dengan ayat 31 Demikian firman Tuhan Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai 31 Demikian, Allah dan yang mulai kita telah memanggilkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu buruk. Tiga satu, biarlah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Sudahku, gembala sidang yang ditinggikan Allah dengan tangan kanannya adalah seorang hamba Tuhan yang senantiasa menginginkan korban Kristus. Itu tangan kanan Tuhan. Itu pemimpin yang dipegang dengan erat oleh tangan kanan Tuhan. Pemimpin yang senantiasa menginginkan korban Kristus. Yang senantiasa memandang kepada korban Kristus. Tidak sibuk memandang kepada perkara-perkara di bawah. Tidak sibuk dengan perkara-perkara lahiriah, tidak silau dengan harta dan kekayaan, tidak sibuk dengan segala perkara-perkara di bumi. Apa satu? Puji Tuhan. Itulah gembala pemimpin yang dipegang dengan kerat oleh tangan kanan Allah. Itu hanya pada yang berpengaruh. Tidak senantiasa menginginkan korban Kristus. Berarti pandangannya selalu terarah kepada salib Kristus, kepada korban Kristus. Pandangannya tidak terarah kepada perkara lahir yang berkata di bawah. Tidak sibuk dengan segala perkara ini. Tidak terikat dengan perkara lahir. Nah inilah. Gembala atau pemimpin yang dipegang erat oleh tangan kami Tuhan. Amin. Amin. Maka kalau sidang jembatan mengerti yang benar, peganglah yang benar, jangan dilepaskan, jangan berubah-ubah, jangan mau dipengaruhi oleh situasi kondisi keadaan. Jangan, hanya, jangan sampai karena tidak makan, tidak minum Jangan sampai hanya karena soal keuangan, pekerjaan lalu Kita abaikan segala yang benar Itu salah Itu kehidupan yang membabi kita, bodoh Dia tidak tahu apa yang dia perbuatnya Paham surat itu? Puji Tuhan Adelia Nah surat itu Gembala sidang yang ditinggikan Allah di tangan kanan adalah seorang hamba Tuhan yang senantiasa mendirikan korban Yesus. Berarti, berarti mem, telah mempertaruhkan se, sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Berarti pemimpin atau gembala yang senantiasa memandang kepada korban Yesus berarti mempertaruhkan sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Sehingga olehnya di sini kita perhatikan sehingga olehnya Israel bertobat dan menerima pengampunan sehingga oleh pelayanan seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab ini oleh pelayanannya sidang jemaat bertobat kemudian sidang jemaat menerima pengampunan. Inilah pemimpin yang membawa kepada keselamatan. Inilah pemimpin yang membawa kepada keselamatan. Ya, perhatikan. Biarlah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Islam dapat bertobat dan menerima Puji Tuhan, gembala atau pemimpin yang seperti ini yang kita Amin Sebab oleh pelayanannya sidang jemaat bertobat dan menerima pengampunan. 
pelayanan dan demikian memimpin kepada keselamatan. Namanya seru, malam ini kita memberi diri untuk diluruskan oleh Jemaah Allah. Kalau kita sudah diluruskan oleh Jemaah Allah, maka tidak tampak lagi sesuatu yang sifatnya begitu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, lebih tinggi kita perhatikan dalam kisah Rasul 20 ayat 20 sampai 21. Lebih tinggi kita perhatikan dalam kisah Rasul 20 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Aku Oh ayat 20 sampai 21. Sungguh pun demikian. Aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuritakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di kamu maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nabi. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi sidang jemaat. Rasul Paulus tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi sidang jemaat. Semua yang diberitakan, semua diajarkan, kemudian senantiasa bersaksi di mana pun berada. Baik di muka umum, baik pun dalam persedia perhimpunan perhimpunan di dalam, di tiap-tiap rumah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, Rasul Paulus, Sri Pertama memberitakan, memberitakan semua firman Allah. Sri yang kedua, Mengajarkan semua firman Allah. Sri yang ketiga, bersaksi dari hal firman Allah, bersaksi dari hal firman Allah. Tujuannya ialah supaya bangsa kafir dalam tanda Sri pertama bertobat kepada Allah. Tujuannya supaya bangsa kafir dalam tanda sirip yang kedua, sirip pertama, sirip dua, sirip pertama bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah. Puji Tuhan bertobat berarti berhenti berbuat dosa, berarti berhenti berbuat dosa. Senantiasa menginginkan korban Yesus. Amin surat itu. Sirip yang kedua percaya kepada Tuhan kita Yesus. Tanda yang kedua, percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berdoa dan percaya. Bangsa kafir berdoa dan diampuni. Bangsa Israel berdoa dan diampuni. Sedangkan bangsa kafir berdoa dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kesimpulannya, Rasul Komus adalah seorang pemimpin silat jemaat yang dipegang dan dijaga oleh tangan kanan Tuhan. Kesimpulannya, Rasul Paulus adalah seorang pemimpin sinar jemaat yang dipegang dan dijaga oleh tangan kanan Tuhan. Ada me? Puji Tuhan. Ayat kedua. Kisah Rasul 20 ayat 20. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Jerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Puji Tuhan. Sebagai tawanan itu, Rasul Paulus betul-betul menindikan korban Kristus. Betul-betul menindikan korban Kristus. Dia tidak memperdulikan hal-hal yang bagian. Perkara di bawah termasuk dengan hidupnya sendiri. Berarti betul-betul menindikan Korban Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pendeknya, pemimpin yang dipegang oleh tangan kanan Allah, Allah 
adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Maka sidang jemaat yang dikembalakan akan dibawa sampai kepada kemuliaan, yaitu terang yang sempurna. Maka sidang jemaat yang dikembalakan oleh pemimpin tersebut akan dibawa sampai kepada kemuliaan, yaitu terang yang sempurna. Puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 1 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Puji Tuhan. Siapa yang merindu? Di bawah ini sampai kepada kemuliaan. Rindu ya? Dimimpin sampai kepada kemuliaan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Berarti Sampai menjadi terang yang sempurna. Berarti sampai menjadi terang yang sempurna. Puji Tuhan. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu pasal 1. Ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari kakakku suatu suara nyari yang nyari seperti bunyi sangka kala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ketujuh sidang jemaat ini, ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Bidadaria, dan ke Laudikia. Ayat 12, lalu aku berpali untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpali, tampaklah kepadaku tujuh kakidian dari emas. Puji Tuhan. Tujuh sidang jemaat yang di Asia kecil. Tujuh sidang jemaat yang ada di Asia kecil. Akhirnya, Tampak menjadi tujuh kaki di atas. Apa itu? Itu sesuai dengan apa yang dilihat oleh Rasul itu Hades. Pada hari Tuhan dia dikuasai oleh roh Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat, pada hari, atau pada saat dia dikuasai oleh roh Tuhan. Dia melihat bahwa tujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecintani antara lain di Yesus Sinirna, Pergamus, Yatira, Sardis, Filadelfia, dan Laudia tampak, akhirnya tampak menjadi tujuh kaki dia dari Mas. Oh, hallelujah. 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 Puji Tuhan. Hallelujah. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Sasaran Tuhan, sidang jemaat Tuhan menjadi di bawah sampai kepada kemuliaan. Yaitu menjadi berita masyarakat yang sempurna. Bagaikan tujuh sidang jemaat yang ada di Asia Sisiwa. Kuji Tuhan kita oleh itu. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Untuk supaya kehidupan kita terus dikembalakan di hidupin sampai kepada kemuliaan ini sasaran sasaran dari ibadah pelayanan kita kami berada dalam kemuliaan yaitu terang yang sempurna menjadi tujuh berita dari emas tujuh berita dari emas puji Tuhan Ambil surat itu, tujuh berita dari emas. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat persamaannya di dalam Wahyu 21. Ayat persamaannya Wahyu 21 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ini terang yang sempurna. Bagikan tujuh berita dari emas. Wahyu 21 ayat 9 sampai 11. Maka datanglah Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memiliki ketujuh cawan. Yang penuh dengan ketujuh malaikat petaka terakhir itu. 
Lalu dia berkata kepada tetangga, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anakku." Lalu di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan dia menunjukkan kepada kota yang kudus itu Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yang sepi. Jernih seperti kristal. Saudaraku, pengantin perempuan mempelai anak domba bercahaya kemuliaan Allah, bercahaya kemuliaan Allah, sama seperti permata yang paling indah. Sama seperti permata yang paling indah, yaitu permata Yesus, jernih seperti kristal. Sama seperti permata yang paling indah, yaitu permata Yesus, jernih seperti kristal. Kristal artinya transparan. Kristal artinya transparan. Kata lain, kata lain, luar dan dalam sama, tidak ada yang hidup. Berarti tampil apa adanya. Berarti tampil apa adanya. Itu menuju kepada orang yang jujur dan polos. Amin suratku. Kristal artinya transparan. Transparan berarti luar dan dalam sama. Tidak ada yang ditutupi. Berarti tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Puji Tuhan. Inilah yang disebut bercahaya kemuliaan Allah. Kalau ada sesuatu yang ditutupi, maka tidak akan bercahaya. Dia akan meredup. Seperti mempelai atau seperti perempuan babel. Banyak yang ditutupi. Perempuan babel, banyak yang ditutupi. Dia tidak bercahaya kemuliaan. Dia tidak bercahaya kemuliaan. Amin suruh. Tetapi pengantin perubuhan mempelai anak rumah bercahaya kemuliaan. Sama seperti permata yang paling indah. Yaitu apa permata yang paling indah? Yaitu permata yasmis. Permata yasmis. Puji Tuhan. Jermi seperti Islam. Jadi seperti kristal. Kristal artinya transparan, berarti luar dalam sama, tidak ada di yang ditutupi. Berarti tampil apa adanya. Orang yang tampil apa adanya itu menuju kepada orang yang jujur dan polos, jujur dan polos. Puji Tuhan. Sedangkan orang yang jujur ditimpi oleh ketulusan hati. Orang jujur Dipimpin oleh ketulusan hati. Ketulusan hati artinya berkoma-koma atau berapi-api di dalam pelajaran hidup. Sama dengan taat setia dengan benar. Itulah orang yang taat setia dengan benar. Berkoma-koma, berapi-api dalam pelajaran hidup. Cara orang yang berkoma-koma pelajaran hidup. Siapa yang sungguh-sungguh beribadah melayani tidak lain tidak bukan adalah orang yang tulus hatinya. Kalau tidak tulus di depan hati, di belakang kita itu bukan itu bukan berkuat kuat apa? Dapat dilalui itu bukan berkuat kuat itu bukan api obus itu bukan api obus. Kiranya dapat dipahami. Dengan jadi kelurusan hati artinya berkuar-kuar atau berapi-api di dalam layan Tuhan. Puji Tuhan itulah permata yang Tuhan minta. Permata Yesus jernih seperti susu. Puji Tuhan taat setia dengar dengar. Kiranya dapat dipahami dengan seru supaya api ini tetap bernyala. Terdapat tujuh Terdapat tujuh Ceret Tujuh ceret Tempatnya minyak 
tempat minyak untuk disebut minyak risa minyak risa puji Tuhan Haleluya sama seperti di Margaris yang tidak sana tidak hanya membawa berita tetapi juga membawa buli-buli berisi minyak sebagai persenya membawa minyak persediaan di dalam buli puji Tuhan Amin Puji Tuhan Supaya tetap ada Supaya api itu tetap bernyala Atau supaya tetap berkobar-kobar Berkobar-kobar Tuhan Saudara itu Maka kudus itu Menolong kehidupan kita Dalam hal melayani Tuhan Persis seperti Saudara itu kalau kita coba kita baca dulu Keluaran pasal 25 Kita bisa lihat dalam Zakaria pasal yang ke-4 ayat 11 Lalu berbicaralah aku kepadanya Apakah arti kedua pohonnya itu yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kan itu Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya Ada apakah arti kedua dengan pohon itu yang di samping kedua pohon emas Yang menyerukan cairan emas dari atas itu yang menjauh tidak kalian kau tahu Apa arti semua yang dijawab itu tidak tahu Tuhan Tapi yang berkata Inilah kedua, inilah kedua orang yang curapi yang berdiri dekat Tuhan seluruh Puji Tuhan jadi di atas kaki dia itu ada tempat minyak, penampungan minyak supaya berita tetap bernyala. Ambil surat Jadi supaya tetap kita berkobar-kobar dalam hal melayani Tuhan, maka roh kudus itu adalah persediaan bagi kehidupan kita. Supaya kita berkobar-kobar dalam Allah yang Tuhan Sama seperti lima gadis yang tidak sana Tidak hanya membawa berita, masing-masing membawa berita Serta niat dalam berita ini sebagai persedia Amin suratku Uji Tuhan Haleluya Nah suratku Kita kembali memperhatikan tentang berita mas Keluar pasal 25 ayat 36 Keluar pasal 25 ayat 36 Keluaran pasal 25 ayat 36 Demikian firman Tuhan Tombol dan cabang itu harus dibuat dari kandil itu Dan semuanya itu harus dibuat dari sepotong emas tempatan yang murni Berita emas harus dibuat dari sepotong emas tempatan Atau dibentuk dari dengan sistem tempatan Saya ulangi, berita emas Langsung saja dibentuk dengan sistem tempatan. Jadi kesimpulannya berita emas itu dibentuk dengan sistem tempatan. Arti Tuhan yang tidak sekarang adalah setiap pelayu wanita Tuhan harus terbentuk lewat proses pengembalaan, pengembalaan yang tepat dan cermat dan dilakukan oleh tangan-tangan yang ahli. Amin surat Tuhan. Berita emas harus dibuat dari harus berita emas dibentuk dengan sistem tempat. Arti kami yang kita sarankan siapa yang mulai wanita bukan harus terbentuk lewat proses pengembangan yang tepat, cermat dan dilakukan oleh tangan-tangan yang ahli. Luaran 25 ayat 40 ayat 40 dan ingatlah bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada kamu di atas. Berita emas dibuat sesuai dengan contoh yang ditunjukkan kepada Musa di atas gunung Sinai. Berita emas dibuat sesuai dengan contoh yang ditunjukkan kepada Musa di atas gunung Sinai. Berarti pembuatannya itu harus dikerjakan dengan cermat dan teliti termasuk ukurannya. Harus sesuai dengan jalan dan surga. Puji Tuhan. Berarti pembuatannya itu harus dikerjakan dengan cermat dan teliti Termasuk ukurannya harus sesuai dengan Sesuai dengan telah dan surga Perlu untuk diketahui Perlu untuk diketahui tempat Atau pahatan yang tajam Dan cermat Akan menghasilkan sebuah pelita yang indah Yang sangat cemerlang 
dan sangat berguna dan hidup di dalam tapisan yang benar. Saya ulangi perlu untuk diketahui tempaan atau pahatan yang tajam dan cermat dikerjakan dengan cermat dan teliti akan menghasilkan sebuah berita yang indah yang sangat jelas dan sangat berguna dan hidup dalam tapisan yang benar. Tadi Bagaikan permata Yaskis Sangat berharga di mata Tuhan Anda sudah itu Bercahaya kemuliaan Bercahaya kemuliaan Kalau terangnya itu seperti permata Seperti itu juga di damas Maka terangnya itu bercahaya Bagaikan Bagaikan tadi pengganti perempuan memulai anak Bercahaya kemuliaan Teras didamarkan juga seperti permata yang paling indah, permata yaspis, jernih seperti kristal. Kristal itu artinya transparan, tidak ada yang ditutupi. Tampil apa adanya, berarti bercahaya kemuliaan Allah. Puji Tuhan, sangat berarti dan sangat berguna untuk menemani puji Tuhan. Ambil suaraku, inilah yang seutara yang sempurna. Kalau masih ada sesuatu yang ditutupi, suaraku terangnya kurang sempurna. Tapi kalau bercahaya kemuliaan, jadi seperti kristal. Tidak ada hanya ditutupi. Inilah cahaya yang luar biasa. Dan cemenang. Dan sangat berjumlah. Karena hidup di dalam tapisan yang benar. Amin sebagainya. Puji Tuhan. Nah, contoh silam jemaat dibentuk lewat proses pengembangan. Contoh silam jemaat yang dibentuk lewat proses pengembangan. Contoh silam jemaat yang dibentuk lewat proses pengembangan. Pengembangan di dalam pengembangan. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 2 Korintus 8 Ayat yang ke-10 Demikian di depan Tuhan Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Puji Tuhan Di dalam kekayaannya Dia rela miskin Supaya kita yang miskin ini Menjadi kaya Itu dulu Yang harus saya sampaikan Kepada saudara malam ini Dia di dalam kekayaannya Rela menjadi miskin supaya singkat jemaat yang di dalam kemiskinannya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin suratku. Dengan demikian Tuhan telah menyatakan kasih karunia. Dengan demikian Tuhan telah menyatakan kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita kaya. Amin. Tapi dia rela miskin. Oleh karena kemiskinannya, oleh karena kemiskinan manusia. Sehingga dengan demikian, kehidupan yang miskin menjadi kaya. Karena dia yang kaya rela miskin, supaya manusia ciptaannya itu menjadi kaya. Supaya manusia ciptaannya di dalam kemiskinan itu menjadi kaya. Ini adalah kasih karunia bagi kita sekaliannya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan melihat ayat satu dan ayat dua. Dua Korintus delapan ayat satu sampai dengan ayat dua. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, 
dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap dan meski mereka sangat miskin namun mereka dalam kaya dalam kemurahan hal ini kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia antara lain ah, selagi dicubai dengan berat dalam berbagai penderitaan namun sukacita mereka tetap berdua namun sukacita mereka tetap berdua puji Tuhan Tuhan merindu Tuhan mendambakan keberadaan dari sidang jemaat yang seperti ini puji Tuhan ada di dalam sukacita yang berdua sehingga sekalipun Sekalipun pekerjaan Tuhan itu berat, tidak ada jadi, tidak ada tidak menjadi persoalan. Jadi masalah yang berat, pergumulan yang berat, tidak menjadi penghalang di dalam melayani pekerjaan Tuhan berat ataupun tidak berat. Amin surat itu. Tuhan menggambarkan. Keberadaan dari sidang jemaat yang seperti ini Yaitu berada di dalam sukacita yang kedua Sekalipun di dalam, di dalam banyak mengalami penderitaan Amin seribu Kalau ada dalam sukacita yang besar Sukacita tetap berdua Maka pergumulan atau penderitaan yang besar Tidak menjadi penghal dalam melayani pekerjaan Tuhan Apapun jenisnya tidak suka ngomel, tidak suka bersungguh-sungguh, tidak suka untuk pergumulan berat tidak menjadi alasan untuk terus melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Amin kiranya dapat dipahami. Kemudian dua, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan Kerajaan dapat dipahami dengan baik Dengan demikian Tuhan Dengan demikian Tuhan menganugerahkan kasih karunia Kepada jemaat di Marke Dunia Puji Tuhan Haleluya Sekarang kita perhatikan ayat yang ketiga Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat di mana-mana dunia memberi melampaui kemampuan mereka, berarti memberi dari kekurangan, memberi dari kekurangan. Inilah yang disebut sekalipun miskin. Tetapi kaya di dalam Tuhan Sebab Tuhan telah Menyatakan kasih karunia Kepada sidang jemaat Termasuk sidang jemaat Di makin dunia Tadi diawali di ayat 9 Dia yang kaya Rela menjadi miskin Supaya sidang jemaat Dalam keadaan yang miskin menjadi kaya dengan demikian lewat penderitaan Yesus di kayu salib atau dengan demikian atau lewat penderitaan Yesus di kayu salib kita sidang jemaat memperoleh kasih karunia termasuk sidang jemaat di makin dunia Amin surga puji Tuhan Haleluya ayat yang kedua dengan kelelahan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Untuk memperoleh kasih karunia itu, sidang jemaat di Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu merujuk kepada hamba-hamba Tuhan. Yang melayani pekerjaan Tuhan Dalam hal ini mereka mendesak 
Mohon supaya mereka mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada Allah Tuhan tersebut. Puji Tuhan. Tidak menghindar. Tidak menghindar. Tidak lari dari kenyataan. Tidak lari juga dalam dari kenyataan. Betul-betul jemaat di Matil Dunia ini betul-betul di melewati suatu proses penggembelekan yang hebat. Sidang jemaat eh, eh, Rasul Paulus, dia seorang seorang yang ahli dan cermat di dalam pembahasan untuk membentuk berita emas. Sehingga dia tidak mau untuk bersaksi tentang hal keberadaan daripada sidang jemaat di mati dunia kepada sidang jemaat di Korintus dia ahli dia sangat cermat di dalam pemahatan pemahatan yang begitu atau pemahatan atau tempaan yang macam cermat tidak meleset dia teliti sesuai dengan ukuran yang diperoleh dari Tuhan sesuai dengan keadaan surga yang dia lihat dia dengar dari surga dan itu juga diceritakannya kepada sidang jemaah di Korintus setelah 14 tahun dia menanyai Tuhan dia kembali menceritakan proses penggembelian itu Proses pengembangan itu sesuai dengan apa yang dia dengar, sesuai dengan apa yang dia lihat dari itu. Maka, dia juga adalah seorang pemimpin yang luar biasa di dalam hal penempaan, pemahaman terhadap satu talenta emas tadi begitu cermat dan terik. Demikian halnya Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada sinar jemaat di mati dunia. Amin surga. Dibentuk lewat proses pengkendurannya. Tadi kita sudah lihat. Tetap dalam sukacita yang berluang. Sekalipun dalam perintah yang hebat. Tuhan mendambahkan sinar jemaat yang demikian. Sebab penderitaan kesusahan tidak menjadi cemburu di dalam melayani pekerjaan kita. Kemudian sekalipun mereka miskin, namun kaya dalam kemurahan. Bahkan mendesak untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memohon puji Tuhan. Dan ini terjadi tentu tidak terlepas dari tangan-tangan yang anda, tangan yang ahli, tangan yang cakap dalam hal pemahatan, membentuk dengan pembentukan yang tajam supaya terbentuk berapa kita pas. Puji Tuhan. Jadi saya kira kita harus mengerti. Tentang bagaimana tadi Yesus yang adalah seorang yang kaya turun ke bumi, tanda bahwa dia rela miskin supaya kehidupan yang miskin menjadi kaya. Dengan demikian Tuhan menyatakan kasih karunia, menyatakan kemurahan yang besar, persis seperti yang dialami oleh Ruth. Kemurahannya dia diizinkan masuk ke Bethlehem. Bukan hanya itu saja. Masuk di Bethlehem pada permulaan musim menuai jerai gandum. Tidak berarti sampai di situ kemurahan Tuhan besar olehnya. Ternyata Naomi memiliki seorang keluarga dari kaum dari milik suaminya. Yaitu bahwa seorang yang kau yang lain. Ini kemurahan yang tidak disadari oleh 
Hali yang senang di Allah Tuhan sedang berbahagia di dunia. Kita bersama Karena mereka telah menerima kasih karunia dari Tuhan, mereka melewati proses penjemputan supaya terbentuknya perintah emas yang bertahaya cemerlang dan berikutnya dari waktu ke waktu. Ayo Tuhan mendapatkan kehidupan yang tetap suka cita besar walaupun dalam penderitaan besar. Puji Tuhan. Amin suratku. Nah, ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kamu harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kereta Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Selanjutnya. Sikap jemaat di makhluk dunia. Memberi lebih banyak dari yang diharapkan Persamaannya Memberikan diri mereka kepada Tuhan Untuk masuk dalam proses penggembelengan Kalau memberi dari apa yang diharapkan Berarti memberikan diri mereka Untuk masuk dalam proses penggembelengan Dan dalam hal ini Rasul Paulus ada ambil di sini dia seorang hamba Tuhan seorang pemimpin yang hamba yang begitu cermat dalam hal pemahaman dalam hal pembentukan supaya terwujudnya berita emas puji Tuhan maka dari awal saja Saya sudah katakan Kalau kita sudah mengerti tentang yang kita Yaitu Bahwa sidang jemaah Tidak hanya beribadah Tetapi harus menjadi anggota sidang jemaah Memberi diri dipimpin di kembalakan oleh seorang hamba Tuhan Yang dipegang oleh tanda kata Tuhan dengan jemaah Itulah hamba Tuhan yang bertanggung jawab, hamba Tuhan yang hamba, cermat teliti. Amin suruh. Sebab apa? Kita adalah milik kepunyaan ciptaannya. Maka Kita juga adalah sebetulnya kekayaannya. Tapi oleh karena Adam dan Hawa, manusia menjadi miskin. Maka dia yang kaya, mereka menjadi miskin. Supaya kehidupan yang miskin kembali menjadi kaya. Dapat dipahami? Ambil surat dulu. Ambil Ayo, tak usah bersungguh-sungguh. Kalau pun masuk dalam proses pergerakan, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Berdoa terus supaya kita betul-betul berada di tangan yang betul-betul di tangan-tangan yang ahli. Tidak sembarangan di dalam hal penempatan, pemahatan, tapi betul-betul kehidupan kita ada di tangan dua tangan Tuhan. Tangan yang ahli untuk membentuk berita emas. Ambil seragu, puji Tuhan. Kalau kita mengerti, kita tidak lagi sungguh-sungguh. Sekalipun kita ada teguran mana kalau ada kesalahan. Amin Suruh Puji Tuhan Nah Suruh kembali Saya baca lagi ayat Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan Itu sama dengan memberi diri mereka 
itu masuk dalam proses penyembelihan. Kemudian pertama-tama kepada Allah, lalu pertama-tama kepada Allah memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian memberikan kepada Allah juga kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka memberikan diri mereka pertama si pertama pertama-tama kepada Allah. Selanjutnya memberi diri mereka kepada hamba-hamba Tuhan. Ambil seribu, ambil seribu, Tuhan. Jadi apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, pastoral. Itu firman Tawar, itu cara Tuhan untuk memproses, itu adalah menggembelengan, itulah proses menggembelengan. Pertama-tama kepada Tuhan, dan selanjutnya kepada Tuhan. Kita diberi nafas hidup, diberi kesehatan, diberi kesempatan, ada bagi, ada kebawaan yang dari Tuhan. Kalau hamba Tuhan hidup dari kekurangan tu, Tuhan tidak punya gaji, gajinya tiga puluh hari sebulan. Puji Tuhan. Ambil seribu, ambil dua. Sekarang ayat enam sampai ayat tujuh. Sebab itu kami mendesak kepada itu supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kamu sebagaimana ia telah Memulai Tuhan Rasul Paulus juga menambahkan supaya sinar jemaat di Kolombus ini masuk dalam proses pengkembangan untuk terwujudnya menjadi kaki yang emas yang sangat indah dan berharga di mata Tuhan. Amin surat itu ayat tujuh. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Puji kekayaan oleh karena kasih karunia yang diambil, kekayaan oleh kasih karunia yang diambilkan antara lain satu kaya dalam segala sesuatu, dua kaya dalam iman, tiga kaya dalam perkataan. Empat kaya dalam pengetahuan, lima kaya dalam kasih, enam kaya dalam pelayanan kasih, kaya dalam pelayanan kasih. Ada men? Puji Tuhan. Amin. Ayo, kita harus lewat proses pembelajaran. Nabi kekaya Nabi kekaya mereka si kaumnya yang dengan perkataan itu akan nyata satu kaya dalam segala sesuatu dua kaya dalam lima tiga kaya dalam perkataan di tengahnya adalah pribadi Yesus Kristus lalu selanjutnya di sisi yang satu kaya dalam kaya dalam pengetahuan kaya dalam kasih Kaya dalam pelayanan kasih itu ratus juta lima yang bercahaya. Apa sahaja diawali dengan tiga perkara: kaya dalam segala sesuatu, kaya dalam lima, kaya dalam perkata. Di tengahnya pribadi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya tiga perkara yang lain: kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kasih. Kaya dalam pelayanan, kesimpulannya terbentuklah pelita bahas lewat proses pengembelian. Ayo nah, kasih tahu siapa yang nyata keluarganya jemaah di Pantai Kudia juga menjadi pelita bahas lewat proses pengembelian yang begitu hebat. Ambil surat itu. Nah, tiga di kiri, tiga di kanan, di tengah dan di bawah Yesus. Supaya nanti dibuat itu. Dengan baik. 
Damit Luar biasa Tuhan nyatakan kasih karunia Ayat delapan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Puji Tuhan Rasul Paulus memberitahukan itu bukan suatu perintah, tetapi kekayaan oleh kasih yang diantarkan itu harus kita kerjakan. Dengan ikhlas, ada suatu puji Tuhan. Haleluya. Ayat sembilan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Dia kaya supaya kamu menjadi kaya. Oh, tinggal lagi miskin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 